வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸில் ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டா சிஸ்டமில் இம்பார்ட்டண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டா சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தாச்சு ஓகே அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க பார்த்துக்குங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த கண்டினியூஷன் வந்து ஈஸியாக புரியும் எஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டா சிஸ்டமில் நம்ம நிறைய செப்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் பிரான்ச் டெட்டா அக்கௌண்ட் பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அது மாதிரி நிறைய பண்ணுவோம்னு பார்த்தோம் அப்போ அதுக்கெல்லாம் வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் என்ன ஓகே எந்தெந்த ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் பாஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது பொறுத்து தான் நமக்கு அந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன போடுவோன்றது ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் தான் எஸ் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கூட்ஸ் ஆர் சென்ட் டு பிரான்ச் அதாவது ஹெட் ஆஃபீஸ்லேருந்து பிரான்ச் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து கூட்ஸ் சென்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கூட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச் ஓகே இப்போ இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக லெஜர் போட்டுற முடியும் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் வென் சேல்ஸ் ஆர் மேட் பை த பிரான்ச் பிரான்ச் வந்து சேல்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அப்போ கேஷ் சேல்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தனி என்ட்ரி அண்ட் க்ரெடிட் சேலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு என்ட்ரி கேஷ் சேல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா பாருங்கள் கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் க்ரெடிட் சேலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரான்ச் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டு பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் ஓகே இப்போ சேல் பண்ணிட்டாங்க அந்த கூட்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் ஆச்சு அப்படின்னா பாருங்கள் வென் கூட்ஸ் ரிட்டர்ன் பை கஸ்டமர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் வந்து அந்த கூட்ஸை ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னும் பொழுது பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு பிரான்ச் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்கௌண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதாவது இந்த என்ட்ரீஸ் எல்லாம் எந்தெந்த அக்கௌண்ட்டில் வரும் அப்படின்னா பிரான்ச் ஸ்டாக்கில் வரும் கூட்ஸ் என் டு பிரான்ச்சில் வரும் கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் வரும் இது பிரான்ச் ஸ்டாக்கில் வரும் அதுக்கப்புறம் பிரான்ச் டெட்டாஸில் வரும் பிரான்ச் ஸ்டாக்கில் வரும் அண்ட் பிரான்ச் ஸ்டாக் அண்ட் பிரான்ச் டெட்டா ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரீஸில் வந்த விஷயம் எல்லாமே அதுக்கான லெஜரில் வந்து நமக்கு அவசியம் வரும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் When cash is received from debtors, okay, credit sale சேல் பண்ணிட்டோம் அப்போ வந்து டெட்டார் கிட்ட வந்து நம்ம கேஷ் ரிசீவ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்கான என்ட்ரி தான் இது பாருங்கள் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு பிரான்ச் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகே அப்போ அந்த டெட்டாருக்கு வந்து நம்ம ஏதோ அலவன்ஸோ டிஸ்கவுண்ட்டோ கொடுக்குறோம் இல்லை பேட் டெப்ஸ் நமக்கு வந்துடுது ஓகே அந்த டெட்டாஸ் மூலமாக நமக்கு பேட் டெப்ஸ் வந்துருச்சு இந்த மூணு ரீசன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன என்ட்ரி பாருங்கள் பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு பிரான்ச் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபார் பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு இன் கேஷ் பிரான்ச் வந்து நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் சின்ன சின்ன எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே நார்மலாக எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே யார் பே பண்ணுவா அப்படின்னா ஹெட் ஆஃபீஸ் தான் அப்போ தவிர்த்து சில மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பிரான்ச்சும் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கான என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கேஷ் ஆர் பேங்க் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் க்ளோசிங் பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் பொழுது அதில் வந்து வர பேலன்ஸை நம்ம எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக இந்த என்ட்ரி பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் சரியா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன என்ட்ரி இருக்குன்றது பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வென் கூட்ஸ் ஆர் சென்ட் அட் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் ஓகே இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த என்ட்ரிலாம் என்ன அப்படின்னா நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு வந்து கூட் சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வர என்ட்ரி இப்போ இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னும் போது நம்ம அடிஷ்னலாக ஃப்யூமோ என்ட்ரிஸ் நம்ம பாஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே நம்ம நேற்றே நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதாவது பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ன்றது நமக்கு இந்த இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் வந்து நம்ம கூட்ஸை சென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே நமக்கு இந்த பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் அப்
ஓகே ஓப்பனிங் ஸ்டாக்லேயும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்லேயும் பார்த்தாச்சு இதே மாதிரி கூட்ஸ் அண்ட் டு பிரான்ச் லெஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரிட்டர்ன்ஸை லெஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே இதை மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான என்ட்ரி பாருங்கள் கூட்ஸ் அண்ட் டு பிரான்ச் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இது எல்லாமே எங்கே போகுது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு போகுது ஓகேவா ஏன்னா இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எப்போ நம்ம போடுவோம் அப்படின்னாவே கூட்ஸ் வந்து இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் வந்து நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போடுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபார் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ரிசீவ்டு எதா இன்சூரன்ஸ் கிளைம் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கான என்ட்ரி இது ஓகே இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ரிசீவ் பண்ணதுக்கான என்ட்ரி இன்சூரன்ஸ் கிளைம்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகே ஃபார் எனி ஷார்டேஜ் இந்த பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் ஓகே ஷார்டேஜ் எதா இருக்கு பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்டில் அப்படின்னா லோடிங் ஆன் சச் ஷார்டேஜ் பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டு பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் ஓகே இதுவே வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஷார்டேஜ் இது வந்து லோடிங் ஆன் ஷார்டேஜ் இது இது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சச் ஷார்டேஜ்க்கு பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் ஓகேவா இது வந்து இன்சூரன்ஸ் கிளைம்க்கு இது வந்து ஏதோ ஷார்டேஜ் இருந்துச்சு பிரான்ச் ஸ்டாக்கில் அப்படின்னா இந்த என்ட்ரி நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி பாருங்கள் ஃபார் எனி சர்ப்ளஸ் இந்த பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் சர்ப்ளஸ் எதாக இருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது ஷார்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா என்ட்ரி என்னன்ட்டு இது வந்து சர்ப்ளஸ் இருக்குது அப்படின்னா லோடிங் ஆன் சச் சர்ப்ளஸ் ஓகே அந்த சர்ப்ளஸ்க்கான லோடிங் என்ன என்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் டு பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஓகேவா அப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் சச் சர்ப்ளஸ் எப்படி காஸ்ட் ஆஃப் ஷார்டேஜ் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி காஸ்ட் ஆஃப் சர்ப்ளஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் டு பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபார் ப்ராஃபிட் மேட் பை த பிரான்ச் அதாவது கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்துச்சு அப்படின்னா பிரான்ச்சில் நமக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்குன்னா பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இதுவே கிராஸ் லாஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதோட ரிவர்ஸ் என்ட்ரி தான் பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பிரான்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஓகேவா இதை அப்படியே தலைக்கீழாக இந்த என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நெக்ஸ்ட் இருக்க என்ட்ரி என்னன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபார் நெட் ப்ராஃபிட் கிராஸ் ப்ராஃபிட்க்கு பார்த்துட்டோம் இல்லையா கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்க மாதிரி நெட் ப்ராஃபிட் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஜென்ரல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகேவா பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்லேருந்து ஜென்ரல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு ப்ராஃபிட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் இதுவே நெட் லாஸ் இருந்துச்சுன்னா இதோட ரிவர்ஸ் ஓகே ஜென்ரல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக க்ளோசிங் கூட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச் ஓகே க்ளோசிங் கூட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச்க்கு என்ன என்ட்ரி அப்படின்னா கூட் சென்ட் டு பிரான்ச் அக்கௌண்ட் டு பர்ச்சேஸ் ஆர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அதாவது பர்ச்சேஸ் எப்போ போடுவோம் மேனுஃபேக்சரிங் பிஸ்னஸாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரேடிங் எப்போ போடுவோம் ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஓகே அப்போ இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மாறிச்சுனாலும் நம்ம இங்கே வந்து பர்ச்சேஸ்க்கு போகிறதா இல்லை ட்ரேடிங்கு போகிறதான்றதை டிசைட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ புரிஞ்சுதா இந்த ஸ்டாக் அண்ட் டெட்டா சிஸ்டமில் நம்ம இத்தனை என்ட்ரியும் நம்ம பாஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நார்மலாக ஒரு ப்ராப்ளமில் ஓகேவா இப்போ இந்த என்ட்ரியெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களால் வந்து லெஜர் அக்கௌண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட முடியும் ஏன்னா இதை பேஸாக வச்சு தான் நமக்கு பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கட்டும் பிரான்ச் டெட்டாராக இருக்கட்டும் பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கட்டும் பிரான்ச் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கூட்ஸ் ரிசீவ்டு எல்லாமே இருக்குது ஓகே எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கான ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் எஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஜேர்னல்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுது இல்லையா தேங்க்யூ ஃபார் யர் பேஷண்ட் லிசனிங்